では試合のハイライトをご覧いただきましょう松本のチャンスは10分のシーンです前田にとって今日は彼の日ではありませんでしたそして愛媛の攻撃です結局ゴールを決めたのはまあ神谷ではありましたが大西さんおっしゃるようにその決定機をまだ決めきる力が愛媛にはあと少し足りないのかもしれませんそ,うです、ね、そしてこちら28分意味では前田と神谷がまあオリンピック次の東京に向けて争っている中ではありますが前田にもゴールがチームとしては欲しいでしょうね。そうですねここですいやーゴールも素晴らしいんですがその前のラストパスも結構この長いラストパスでなかなか見られませんよね,そうですねインフロントでうまく回転かけながら、はいまあ、ちょうど、あのー。水まいてるところでスリッピーにボールが走りましたね、ここのスーパードメで、はい、ただいいところ走ってましたし、はい、ディフェンスとディフェンスの間を走る、抜けるっていう形っていうのは素晴らしかったですよね、はい、ご覧のように愛媛は最後の最後に追いつかれてしまった第11節、次が徳島との阿部、栃木との試合は5月6日です。押したときにゴールが奪えるか奪えないか、はい、これは大きなシーンだったですよね、はい、有田ねもちろん有田のそのつなぐプレーあのくさびで頑張るプレーというのもかなり目立ちはし,たいしてるんですけれどもファンはやっぱり有田のゴールが見たいですよね,そうですよねまだ有田にも今シーズンゴールはありませんこちらは66分松本のシーンです最後残り10分あたりは、ねはい、決定的な場面ですけどね,ね中身のシュートも岡本がブロックしました何度も何度も愛媛のゴールに鍵をかけていたんですがここは最後抜かれてしまいました反応はしてはいるんですけれどもキーパーの岡本さすがの粘りです松本山がアディショナルタイムに劇的な同点弾は4番の飯田でした。このまま試合は終了しました。ドローゲームという第11節をお送りしました。